ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സെഷൻ ഓഫ് ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ചാരം പൂശിയത് പോലെ ഇട്ട് തോന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് യോജിച്ച് തന്നെ വാങ്ങണം നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് ഓയിലി ഡ്രൈ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സ്കിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് അറിയാത്തവർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രീം ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അണ്ടർ ടോൺസ് ആണുള്ളത് വാം ന്യൂട്രൽ കൂൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മിക്കവരുടെയും അണ്ടർ ടോൺ വാം ആയിരിക്കും അണ്ടർ ടോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതി നമ്മൾ വെയിലത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മം അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് അണ്ടർ ടോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് പെട്ടെന്ന് കരുവാളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ വാം അണ്ടർ ടോണിലുള്ളവരാണ് എൻ്റെ ആ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ കരുവാളിപ്പിന് പകരം റെഡിഷ് ടോണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുവക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കൂൾ അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ളവരാണ് ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോണിലുള്ളവരെ ആദ്യം ചുവന്ന നിറമാകും പിന്നീട് കറുക്കും അതായത് ടാൻ വരും അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം ഫൗണ്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മലയാളികളും വാം അണ്ടർ ടോണിലുള്ളവരാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ലിക്വിഡ് ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇത് ഏത് വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണ് നമ്മുടേതെങ്കിൽ ക്രീം ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കാരണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിന് ക്രീം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രൈനെസ് ഒന്ന് കുറയാനായിട്ട് ഇടയാവും ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഈ സെയിം ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവരെ എപ്പോഴും ക്രീം ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം ക്രീം ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടി മാച്ച് ആവുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാ സ്കിൻ ടോൺകാർക്കും സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും യോജിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുന്നവർ അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഡ്രൈ കോമ്പിനേഷൻ ഓയിൽ എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് വാങ്ങുക നോർമൽ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഫൗണ്ടേഷനും പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ടോൺ ഏതാണ് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ നിറം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങാൻ പോയാൽ മതി ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ഡേ ടൈമിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള നിറം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ സാധാരണ ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങാൻ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൈത്തണ്ടയിൽ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തരും അത് നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഫൗണ്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ തന്നെ
നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ക്രീം യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവാനായിട്ടും അതുപോലെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ അതാണ് നല്ലത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒത്തിരി ഒന്ന് മുഖത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ടായിട്ട് മുഖത്തിടുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ സ്പോഞ്ചാണ് ബ്ലെൻഡിങ് ബ്ര ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനിലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചിൽ സ്പോഞ്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്താണ് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ സൺലൈറ്റൊക്കെ ഏറ്റു ടാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ ചെവിയിലും നെക്കിലും ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിൽ കാണും അപ്പോൾ അത് വളരെ ബോറാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടിൽ കൂടി ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പ് ലൈനർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ഭാഗം പോലും വിട്ടു പോകാതെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ പാർട്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പാക്റ്റ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് അറിയാതെ തന്നെ നല്ല സുന്ദരനും സുന്ദരിയും ഒക്കെ ആകാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി മേക്കപ്പ് ഇട്ടതായിട്ട് അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ലുക്കും കിട്ടും നമ്മൾ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവുകൾ അവരോട് പറയുക നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഒക്കെ പറയുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അവർ തരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വാങ്ങാം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ടൈം ഉള്ളപ്പോഴേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പണവും വെറുതെ പോകും അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോമ്പാക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂസ് പൗഡറാണ് മെലിഞ്ഞ ശരീര പ്രകൃതി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണവാട്ടുമാരൊക്കെ ബ്ലഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കവിളുകൾ നന്നായിട്ട് തുടുത്ത് മുഖസൗന്ദര്യം കൂടിയതായിട്ട് തോന്നും ഇതെവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുരികത്തിൻ്റെ താഴെ മുതൽ കവിള് വരെ അതായത് മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വേണ്ട അതിന് രണ്ട് കൈവിരൽ സ്പേസ് വിട്ട് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനുള്ളത് മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബ്രഷുകൾ ഓരോന്നിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബ്രഷുകൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം അത് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികത ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക മുഖത്തിന് നല്ല റോസി ലുക്ക് കിട്ടാനും നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടാനും ഒക്കെ ബ്ലഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും കവിളുകൾ നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് തുടുത്ത് നല്ലൊരു ഭംഗി കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് ക്രീം രൂപത്തിലും പൗഡർ രൂപത്തിലും അവൈലബിൾ ആണ
സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഐ മേക്കപ്പ് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവർ സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് അവരവരൊന്ന് അവരുടെ ഇഷ്ടം കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കൺമഷിക്ക് പകരമായിട്ട് ഐ ലൈനർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കണ്ണെഴുതാനായിട്ട് ജെല്ലോ ഐബ്രോ പെൻസിലോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള പെൻസിൽ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐ ഷാഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ തോന്നിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഐ ഷാഡോ എപ്പോഴും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക കണ്ണുകളുടെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഡ്രസ് കളർ അനുസരിച്ചുള്ള ഐ ഷാഡോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു രീതി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ ഷാഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നണം എന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂഡ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയൊരു ഗ്ലോ കിട്ടാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഐ ഷാഡോ ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പറയാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാച്ചിങ് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡ്രസ്സുമായിട്ടോ മറ്റോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരല്പം എടുത്ത് കൺട്രോളയ്ക്ക് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും ആരും എടുത്ത് ചെയ്യരുത് ഇത് ഞാനൊരു സൂത്ര വിദ്യ പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മസ്കാര ഇടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് കട്ട പിടിക്കാതെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കൺപീരിയൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മസ്കാര അതിനുശേഷമാണ് ഇടേണ്ടത് അത് കട്ട പിടിക്കാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ആണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലേഡീസിൻ്റെ കേസാണ് ഈ മസ്കാര അല്ലെങ്കിൽ ഐ മേക്കപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്കാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് കണ്ണ് കൂടുതലായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ലിപ്സ് അത്രയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചുണ്ടിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലിപ്പ് ലൈനറും ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും ചില ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ പോയതായിട്ട് തോന്നും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ടൈം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി വേണം വാങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ചുണ്ടുകൾ ചിലരുടെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കും ചിലരുടെ അത് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലിപ്പ് ലൈനർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചുണ്ടുകൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ലിപ്പ് ലൈ ലിപ്പ് ലൈനർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചുണ്ടിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി പുറത്തേക്ക് കവർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ചുണ്ട് ചെറുതാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ടൈപ്പ് ലിപ്സ്റ്റിക്കും ലിപ് ഗ്ലോസും മിക്സ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് യോജിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് യോജിക്കുന്നത് എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത ശേഷമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് പല മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത് വെച്ചിരുന്ന് കളയേണ്ട അവസ്ഥ വരാൻ ഇടയുള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം വാങ്ങുക ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ്സ് പറയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ അത്തരം വാചകവടിയിൽ നമ്മൾ വീഴേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കി നമുക്കത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങുക ഈ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പുറത്തൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെയർ സ്കിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മേക്കപ്പ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക
മേക്കപ്പിന് മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അത് നമ്മുടെ ഹോം ഫേഷ്യലാണ് എന്തായാലും ഹോം ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത ശേഷം വേണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നല്ല സ്കിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ സ്കിന്നിലാണ് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോറി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും കൂടുതൽ ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകളുള്ളവർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിവുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യൂവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ പേര് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലരും ഒത്തിരി പ്രാവശ്യമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വയം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാകും ബോയ്സും ബോയ്സിന് പൊതുവെ കോമ്പാക്ട് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അവരും ഒരുങ്ങി വരാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ല ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഫേസിന് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു നന്